Türkçe öğrenenler için podcast serisi. Daha fazla Türkçe materyal için nccuturkçe.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Merhaba değerli dinleyiciler. Bu programda sizler için podcastler hazırladık. Podcastlerimizde dünyadaki önemli ve ilginç olaylar hakkında konuşacağız. Her podcast 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde özel bir konu seçip onunla ilgili bazı bilgiler paylaşacağız. İkinci bölümde o konu hakkında farklı kişilere sorular sorup cevaplar alacağız. Podcastlerimizin son bölümünde ise stüdyomuzdaki iki konuğumuzla küçük bir oyun oynayacağız. Bu programın size faydalı olmasını ve Türkçenizi geliştirmesini umuyoruz. Yapay zeka Dünya değişiyor. Özellikle son 30 yılda çevremizdeki her şey değişti. Sanki artık bambaşka bir dünyada yaşıyoruz. Bugün akıllı telefonlar, akıllı arabalar, akıllı saatler, akıllı ev eşyaları hepimiz için normal. Bu ilginç teknolojilere artık alıştık. Bütün bu teknolojik araçlar yapay zeka ile çalışıyor. Yapay zeka, kısaca insan gibi düşünen akıllı bilgisayarlar teknolojisidir. Tatilde kalmak için otel ararken, internette biriyle tanışırken, araba sürerken, adres ararken yanımızda hep yapay zeka var. Daha da ilginci, yapay zeka sadece biz ona soru sorduğumuzda bize yardımcı olmuyor, bize ne yapmamız gerektiğini de söylüyor. Mesela, Geçen hafta internette bir ayakkabı gördüm. Ayakkabının fiyatını merak ettiğim için bir mağazanın internet sitesine girdim. Bilin bakalım daha sonra ne oldu? Bir hafta boyunca bilgisayarımda sürekli ayakkabı reklamları görmeye başladım. Evet ve sonunda kendime bir ayakkabı aldım. Bu çok ilginç. Ben ayakkabı almayı düşünmüyordum ama artık bir ayakkabım var. Bilgisayarlarımızda ve telefonlarımızda kullandığımız uygulamaların hepsi yapay zeka ile çalışıyor. Böylece bu uygulamalar artık bizim bütün ihtiyaçlarımızı biliyor. Yapay zeka bizim yerimize düşünüp karar veriyor. Biz de gidip onların bize söylediklerini yapıyoruz. Bu hem heyecanlı hem de biraz korkutucu. Evet, teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor. Anne ve babalarımızın gençliğinde teknolojik araçlar sadece günlük ihtiyaçlarımızı kolaylaştırmak için vardı. Onlar bir yerden başka bir yere gitmek için arabaya biniyorlardı. Bir otel rezervasyonu yapmak için otele telefon ediyorlardı veya zamanı öğrenmek için saate bakıyorlardı. Kullandıkları araçlar şimdiki teknolojik araçlar gibi onlara akıl vermiyordu. Biz de günümüzde araba, telefon ve saat kullanıyoruz. Ancak bir fark var. Bizim arabalarımız, telefonlarımız ve saatlerimiz akıllı. Evet, gerçekten akıllılar. Bu sabah ofisimde çalışırken akıllı saatimden şöyle bir mesaj aldım. Çok oturdun, biraz kalkıp yürümelisin. Gördünüz mü? Teknoloji sadece hayatımızı kolaylaştırmıyor. Aynı zamanda bizi kontrol ediyor. Tabii bu benim düşüncem. Herkesin bu konuda farklı görüşleri var. Bununla ilgili farklı kişilere sorular sorduk ve ilginç cevaplar aldık. Podcast'imizin bu ikinci bölümünde sizlerden gelen cevapları dinleyeceğiz. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Yapay zeka teknolojisi hayatınızı kolaylaştırıyor mu? Tabii ki kolaylaştırıyor. Bence yapay zeka sadece bir teknoloji değil. Mesela televizyon, telefon bir teknolojidir. Ancak yapay zeka teknolojiden daha büyük bir şey. Bence 21. yüzyılda yaşadığımız için çok şanslıyız. Bizden önceki insanlardan daha rahat bir hayatımız var. Ve bu yapay zeka sayesinde.
İnternet sitelerindeki reklamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Her yerde reklam görmekten sıkıldım. Bir video izlerken, şarkı dinlerken ya da telefonumda oyun oynarken sürekli reklam görüyorum. Ayrıca reklamlar sadece daha önce internette aradığım şeyleri göstermiyor. Bazen arkadaşlarıma bahsettiğim bir telefonun reklamı o gün bilgisayarda karşıma çıkıyor. Bu biraz korkutucu geliyor. Sizce yapay zeka gelecekte insanlığı kontrol edebilir mi? Yapay zekayı insanlar yarattı. Onun görevi insanlara yardımcı olmak, işleri kolaylaştırmak. Bence bunu fazlasıyla yapıyor. Ben yapay zekadan korkmuyorum. Filmlerde yapay zeka insanları kontrol ediyor, hatta insanlara zarar veriyor. Ama ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Geldik podcast'imizin 3. bölümüne. Bu bölümde Türkçe öğrenen iki arkadaşımızla küçük bir oyun oynuyoruz. Merhaba Pelin. Merhaba Figen. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Oyunumuzu biliyorsunuz. Ben size bazı sorular soruyorum. Siz de cevap veriyorsunuz. Ama evet veya hayır sözcüklerini kullanmıyorsunuz. Evet, evet biliyoruz. Peki. Bugün Figen'le başlayacağız. Figen... Akıllı telefon kullanıyorsun değil mi? Tabii kullanıyorum. Kolundaki saat de akıllı mı? Ee, o da aklı. Peki neler yapıyor bu akıllı saat? Çok şey. Her gün kaç dakika uyuyorum, kaç saat uyuyorum bunları gösteriyor. Peki telefon özelliği var mı? Tabii. Hem telefon edebiliyorum hem de mesaj gönderebiliyorum. Sanırım pahalı bir alet. Evet, biraz pahalı. Evet dedin, kaybettin. Ya. Şimdi Pelin'le devam ediyoruz. Evet Pelin, akıllı telefon mu yoksa akıllı saat mi? Sence hangisi daha akıllı? Bence ikisi de aynı. Akıllı saatler de, akıllı telefonlar da aslında aynı şey yapıyor. Mesela? Mesela ikisiyle de internete girebiliriz, hava durumuna bakabiliriz. Peki akıllı saatle fotoğraf da çekebilir misin? Ah doğru, fotoğraf özelliği yok. Peki alışveriş yapabilir misin akıllı saatle? Sanırım alışveriş de yapılmıyor. O zaman telefon ve akıllı saat aynıdır diyemeyiz. Evet sanırım haklısınız. Evet dedin kaybettin. Evet, bakalım kim kazandı. Saatimize bakıyoruz. Pelin 40 saniye boyunca evet veya hayır demedi. Figen ise 30 saniye boyunca. Bugünkü oyunumuzu Pelin kazandı. Tebrikler Pelin. Teşekkür ederim. Evet, bugünkü evet hayır oyunumuzun sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz, size de teşekkür ediyor ve iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Türkçe öğrenenler için podcast serisi. Daha fazla Türkçe materyal için ensisi adresini ziyaret edebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor>